Herzlich willkommen zu einer spannenden Session Blockchain Interoperabilität und die Entwicklung von Interoperabilität im Blockchain Kontext und Blockchain Zeitalter. Was für Phasen gibt es? Welche Technologien sind wichtig? Dabei gehen wir konkret auf Kosmos und das Ökosystem darauf ein und speziell dann auch auf XLR. Also spannende Technologie, die uns da erwartet heute und wir fangen mal an mit einem Zitat von Don Tapscott ein großer digitaler Experte. Die Zukunft der Blockchain liegt in der Interoperabilität, denn die Fähigkeit nahtlos mit anderen Blockchains und Systemen zu interagieren. Nur dann ist es der Zusammenarbeit und Interaktion von Blockchains möglich, das volle Potenzial von der Technologie auszuschöpfen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Ihr merkt schon, es geht sehr stark auch um den Kontext, warum für mich auch NFTs sehr, sehr wichtig sind, nämlich die Interoperabilität. Wir kennen das Ganze aus dem Web 2, sprich dem Internet, wo mehrere Player nebeneinander arbeiten und gemeinsam das Internet darstellen. Und ihr Lieben, genau deshalb sprechen wir jetzt von Interoperabilität. Aber was bedeutet das fürs Web 3? Gerade hatte ich schon das Web 2 angesprochen. Was heißt es für Web 3? Also zunächst einmal ist es wichtig, die Gründe und Treiber von Web 3 zu kennen. Web 3 ist ja eine Weiterentwicklung vom Internet- und Blockchain-Netzwerk und basiert einfach auf neuesten Technologien, die so in dem Sinne das Internet noch nicht hatte und jetzt neue Möglichkeiten einfach bereitstellt. Sprich beispielsweise Dinge, wo einfach dezentralisiert sein müssen. Und zum Beispiel das Finanzsystem ähm, macht viel mehr Sinn, es dezentral zu halten. Heißt aber auch nicht, und dafür ist Interoperabilität ja auch da, dass man zentrale Systeme mit zentralen Systemen vernetzt. Genau das stellt ja die Stärke einer Interoperabilität dar. Das bedeutet, Dezentralität durch Interoperabilität ist ein entscheidendes Kriterium in meiner Sicht, wenn wir nicht in den Dezentralisierungsradikalismus verfallen wollen, müssen wir kompatibel bleiben. Und deshalb ist das Thema sehr, sehr spannend. Kryptowährungen, Tokens und so weiter haben natürlich einfach neue Chancen und Anwendungsfälle und genau die gilt es zu tacken. Der Vorteil ist jetzt sozusagen, dass wir durch diese Interoperabilität ähm, verschiedene Funktionalitäten haben, die wir so sonst in einer Blockchain alleine meistens nicht finden. Das Könnt ihr euch vorstellen, wie es jetzt auch im Web 2 der Fall ist? Ein Player ist beispielsweise gut in einem speziellen Feature und dann ein anderer in einem anderen. Und das wird auch so bleiben, denn die Welt ist ja nicht äh, the one and only, sondern es gibt verschiedene Stärken und Schwächen und die wollen wir vernetzen. Und da hilft uns genau dieser Punkt. Ja, das heißt, wir können dadurch verschiedenen Blockchains, verschiedene Technologien, zugute kommen lassen und dadurch einfach die Superpower entwickeln. So würde ich das Ganze mal definieren. Also ohne Interoperabilität würde es zum Stillstand im Internet kommen und das sehen wir schon im Web 2. Gäbe es nicht eine Möglichkeit, dass wir googeln und dadurch auf eine andere Seite kommen, wäre es schier unmöglich, das Internet überhaupt aufzunehmen. Zur Entwicklung von Blockchain Interoperabilität ist es ganz wichtig zu wissen, was ist Multichain unter Interoperabilität. Also Multichain im Sinne einer Blockchain sind also mehrere Blockchains, die miteinander kommunizieren und interagieren. Und der Vorteil ist eben eine erhöhte Skalierbarkeit. Das heißt, wir können viel weiter gehen als im normalen Kontext und ähm, dann natürlich auch flexibel. Ich kann die Blockchain wählen, die und die. Und das ist natürlich die Zukunft. Nebenbei ist natürlich auch die Sicherheit sehr entscheidend, denn wenn wir von mehreren Blockchains reden, können wir natürlich die ganze Sache auch viel sicherer gestalten. Jetzt kommen wir mal zur Evolution von Blockchain Interoperabilität. Ein schwieriges Wort. Genauso schwer ist sicherlich auch diese Evolution zu verstehen, denn wir können am Anfang des Tages erstmal anfangen, mit Asset Bridges. Das war der Fall, als wir beispielsweise einen Bitcoin dem Ethereum Netzwerk verwenden wollten. Wie geht das? Naja, indem wir sagen, okay, wir nehmen im 
Bitcoin-Netzwerk einen Token raus, sperren den, staken den, machen den unzugänglich, erschaffen ihn im anderen Ökosystem, wie beispielsweise dem Ethereum-Netz. Da existiert er natürlich nicht als echter Bitcoin, denn er kann ja im Prinzip nur genutzt werden, dadurch, dass wir ihn rappen, sprich im Ethereum-Ökosystem technisch einbinden und ähm, dann heißt es sozusagen ein sogenannter Wrapped BTC, also ein Wrapped Bitcoin. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Ähm, das ist die Grundlage und war der erste Schritt, wo wir sagen, hey, wir brauchten Interoperabilität, nämlich für die Tokens allein, für die Währungstoken. Jetzt geht es natürlich weiter, wo wir sagen, wir wollen ähm, wirkliche Netzwerk Bridges haben. Sprich, wir haben Polygon, Layer 2 Netzwerk, Ethereum, Layer 1 Netzwerk und wir wollen hier jetzt eine Brücke schlagen zwischen den beiden. Dann müssen wir, wie auch schon beim anderen, wie beim Rap BTC, auch wieder die Ethereum zum Beispiel locken. Dann können wir die Ethereums in Matic freigeben. Ja, also auch da ist es ähnlich. Dort ist es aber auf einem, bei einem Chain Bridge auf einer Netzwerkebene. Das heißt, die zwei Netzwerke werden, ähm, können wirklich miteinander arbeiten. Wie sieht es mit, das war so die zweite Stufe, dann gab es die dritte Stufe, Multi-Chain Dapps. Wir gehen auf so auf die Anwendungsebene und sagen, wie können wir äh, auf Anwendungsebene diese Multi-Chain Sache machen und die erste Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, wir machen, nehmen dezentrale Exchanges her, arbeiten auf Basis von denen und sagen, hier locken wir, hier staken wir. Also ihr seht schon, im Prinzip passiert das Gleiche auf allen drei Ebenen, nur die Komplexität steigt. Ja, Beim ersten ist es rein Bitcoin auf Ethereum, dann gibt es wirkliche Netzwerke, die miteinander Bridgen, ja, also eine Brücke schlagen. Dann im dritten Schritt wären es wirklich ähm, dezentrale Austauschbörsen, die dann die Währungen mit Liquidity Pools und solchen Themen dann ineinander ver verschachteln. All das sind aber sehr schwer, schwer skalierbare Lösungen, auch sehr entwicklungs ähm, harte Lösungen, sage ich jetzt mal, dauern mehrere Jahre. Deshalb wurden sogenannte Chains of Chains entwickelt. Ja? Also eine Chain, eine Blockchain, die sozusagen die anderen Chains implementiert und nur dafür da ist. Die zwei Hauptblockchains, die das machen, ist Polkadot und Cosmos. Beide haben einen unterschiedlichen Ansatz. Ähm, auf Cosmos gehen wir gleich noch tiefer ein. Bei Co Polkadot steht sicherlich die Security an oberster Stelle, aber auch eine Zentralisierung in irgendeiner Form. Deshalb sehe ich gerade diesen Cosmos. Kosmos, dieses Kosmos-Ökosystem weiter wachsen und ähm, bin felsenfest davon überzeugt, das ist the way. Ähm, Blockchain Agnostic Protocols ist dann nochmal eine Stufe drüber und das bedeutet, wie wir es auch vielleicht von anderen Protokollen gehört haben schon, es ist ein grundlegendes Protokoll, das sagt, wie Blockchains miteinander arbeiten sollen und alle Blockchains müssen halt diese Sprache einmal sprechen, aber bei solchen großen Projekten wie diesen Blockchain-Projekten ist es relativ einfach auch mal so ein Proto Protokollstandard herzustellen. Ja? Also das heißt so ein Standard, wie das Internet übrigens auch, aber da gehen wir gleich dann noch. Hier jetzt mal halt die, 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 drei, die fünf verschiedenen ähm, Evolutionsstufen nochmal im Vergleich. Wir konzentrieren uns jetzt auf die letzten zwei, aber hier sehen wir nochmal die Vor- und Nachteile und im Video später könnt ihr euch die dann auch noch mal genau anschauen, was die Vor- und Nachteile sind. Wir fangen jetzt gleich mal an mit Chain of Chain Cosmos. Ja, ganz klar den Fokus mal auf dieses wichtige Netz legen, denn ähm, wie funktioniert Cosmos eigentlich und warum ist es so gut? Also erstmal ist Cosmos ein nur dafür gemacht, eben eine Chain of Chain zu sein, eine Interoperabilitäts-Ökosystem ähm, zu bilden. Deswegen auch Cosmos, ursprünglich entwickelt als Tendermint Blockchain, von den Entwicklern auch von Algorand, deshalb extrem 
interessant, weil es eben nur auf diesen Use Case ausgelegt ist. Es hat eine hohe Unabhängigkeit und Flexibilität. Nochmal zum Proof, also zum Validierungsmechanismus. Das ist eine Byzantin-Validierung, Byzantin sprich eine Teilvalidierung hat, ist, heißt so viel wie zwei Drittel der Teilmarkt der Validatoren müssen nur zustimmen. Dadurch ist auch die Schnelligkeit und Performance höher. Ne? Gerade für Anwendungen ist das sehr, sehr wichtig. Ist reduziert aber natürlich auch in gewisser Weise bei einer 51% Attacke, wie wir es bei Bitcoin kennen, wird natürlich reduziert, dass man schon mit 30% oder 33% eine Attacke machen kann. Bedeutet auch, hier ist einfach nur eine Gefahr, dass wir sagen, okay, die größten drei haben schon ungefähr 25%. Aber ähm, wir reden ja hier auch viele von Interoperabilität. Äh, wenn wir dabei bleiben, sehen wir auch, wie das ganze Ökosystem das Ganze einteilt, nämlich in Hubs und Zones. Dabei übergibt Kosmos die Souveränität an die einzelnen Zones. Hub, ein Hub ist sozusagen der Tendermint in der Tendermint Blockchain verankert. Zones ist im Prinzip die Hauptsache, nämlich die einzelnen Blockchains, sprich Ethereum, Polygon und so weiter. Das heißt, hier können wir im Prinzip schon feststellen, wie wir, anders als jetzt bei direkten Bridges, ein ganzes Ökosystem bauen können mit Zones. Und gerade diese EVM, IVM, also äh, basierten Blockchains, die ja auf dem Ethereum äh, Ökosystem basieren, sind hier nochmal weiter abstrahiert, könnte man sagen, in sogenannte Zones. Das heißt, eine Blockchain muss kein Smart Contract Fähigkeit haben, denn manche Blockchains bräuchten, brauchen es vielleicht auch nicht. Und deshalb ist es so, dass gerade so ein Kosmos extrem wichtig ist. Also, wie schon gesagt, Zones ist gleich die verschiedenen Blockchains. Hubs sind dann die, wo alles zusammenhalten und das Ganze austauschen. Kern dieser Hubs sind natürlich diese EIBCs, die Inter-Blockchain Communication. Das ist das Ziel, dieser Hubs. Insofern hält zwar alles irgendwie zentral zusammen, aber alles auf einer dezentralen Ebene. Also das ist genau eine gesunde Mischung in meinen Augen und sehr, sehr wichtig. So viel zu Kosmos. Jetzt gehen wir aber schon gleich einen Schritt weiter, denn wir reden jetzt von dem Next Step, nämlich Blockchain agnostisch agnostische Protokolle. Was heißt es? Agnostisches Protokoll. Ein Protokoll, was das Ganze versteht. Also Agnostik, dieses Verständnis von Blockchain. Das heißt, in, in diesen Wurzeln ist sozusagen verankert, wie das Ganze funktionieren soll. Wir haben dann nochmal äh, die Möglichkeit, ähm, also das Ganze nochmal mal zu abstrahieren, denn aktuell ist ja das Kosmos Ökosystem mal trotzdem eine Wertung in dem Sinne, jetzt kein offener Standard, wenn man so will. Und hier geht es darum, einen Standard im Internet zu schaffen. Und hier haben wir konkret zwei Standards. Das Internet, by the way, ist ja auch, wer genau wissen will oder weiß vielleicht schon, Internet ist nicht gleich weg. Das Internet ist jetzt erstmal das Netzwerk, die Netzwerkebene und die Applikationsebene ist dann die Webebene. Ja? Ähm, und genau das Ganze findet jetzt auch im Blockchain-Zeitalter statt. Wir haben in, auf der ne Netzwerkebene Cross-Chain Gateway Protocols. Also das heißt, wir haben ein Protokoll, so nennt sich das, das ist im Prinzip der Standard, der definiert wird und den alle anderen Blockchains sprechen müssen. Jetzt wirkt das Ganze, ich hatte es aber vorhin schon mal abgeschwächt, sehr kompliziert. Wenn, wenn jemand so arrogant behauptet, in Anführungszeichen, ja, kommt doch alle zu mir und sprecht unseren Standard. Tatsächlich gibt es nicht so viele Möglichkeiten, äh, also nicht so eine große Komplexität, um diesen Standard herzustellen. Tatsächlich haben schon 2019, das war zwei Jahre nach dem Launch, 22 Blockchains diesen Standard entsprochen. Und de facto ist es jetzt natürlich schon viel mehr. Und insofern ist es durchaus ein Ziel, was erreichbar ist. Wenn wir das Ganze zum Web 2 vergleichen, dann bedeutet es, es ist sozusagen das Transfer 
Kontrollprotokoll. Das heißt, wie die Blockchains miteinander kontrolliert Daten austauschen. Die Abkürzung dafür ist TCP im Web 2. Das TCP-IP-Protokoll, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ähm, das ist es, was im Prinzip das Internetnetzwerk zusammen. Auf einer höheren Ebene reden wir über die Applikationslevel, sprich die Apps im Internet. Das sind die Webseiten auch. In diesem Fall reden wir von Cross-Chain Transfer Protocol. Ähm, das heißt, wie diese diese Cross-Chain, die Informationen, zum Beispiel irgendwelche Text-Messages überträgt und sagt, hey, der kriegt so und so viel, was auch immer. Das nennt sich deswegen angelehnt CTP und entspricht im Web 2 dem HTTP-Protokoll. Das HTTP ist das Hypertext-Protokoll, das ist, das definiert, wie Webseiten arbeiten, ja, also wie der Austausch zwischen dem Server im Internet und dir als Client funktioniert. Das ist enorm entscheidend, dieses Protokoll, denn damit werden Webseiten dann ja auch aufgerufen, ausgetauscht, Informationen und tatsächlich ja sogar Videotelefonie und so weiter findet ja darüber statt. Also insofern können wir jetzt wieder von einem Standard reden und das, liebe Leute, ist genial. Wir haben hier hier einen neuen Standard fürs Web 3 geschafft. Und wenn wir uns mal die Seite anschauen von ähm, Axelar, auch von Cosmos, dann heißt es The Internet of Blockchain. Ihr versteht jetzt durch diese Informationen, die ich euch gerade gegeben habe mit den Blockchains, ja, es ist wirklich das Internet der Blockchain. Das ist das Netz auf der Ebene des Netzwerkes und auf der Ebene der Anwendungen das zusammenhält. Und das ist so entscheidend, dass wir sowas haben, denn wir werden nicht einzelne Blockchain-Systeme nur haben, sondern wir brauchen ein, eine Ebene drüber, die das Ganze zusammenhält. Und wenn wir uns mal Kosmos anschauen, wir sehen hier, das ist kein kleines System mehr. Wir haben hier schon 272 Apps und Services. Wir haben hier schon unheimlich viel Milliarden im Management, obwohl es noch ein sehr kleines System ist, in Anführungszeichen, wird das in Zukunft sehr, sehr groß werden. Ja, wir schauen uns das einfach mal an. Ähm, ihr könnt euch das auch mal anschauen. Wir sehen hier, wie toll eigentlich hier diese Transaktionen auch stattfinden, wie, wie schnell das Ganze funktioniert. Also hier haben wir ein tolles System. Wichtig, wir brauchen ja dieses Protokoll nur oder diese Blockchain nur zum Austausch zwischen den Blockchains. Nicht unbedingt um jetzt ähm, dann direkt mit einer Blockchain innerhalb dessen zum Beispiel die Sicherheit herzustellen. Das Ganze macht Ethereum weiterhin selbst. Also wir können darauf zurückgreifen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Ebene der Applications anschauen, reden wir von Axelar. Axelar ist nochmal <lacht> genialer, wenn es um Thema Dapps geht. Wir sehen hier, dass wir multi chain Dabs schreiben können, darüber also dezentrale Applikationen auf verschiedensten Blockchain äh, bringen können, ohne zu wissen, welche Blockchain jetzt konkret für meinen Fall geeignet ist oder welche gerade eine Sicherheitslücke hat oder welche noch in zukünftigen Jahren statt. Wir reden auch davon, dass dieses System Cosmos und Axelar extra SDKs hat, sprich für die Software Development Kits, wo du direkt loslegen kannst. Also es ist ein Standard, der absolut dem entspricht, was Entwickler heutzutage State of the Art brauchen. Ist im Prinzip Axelar ist auf Cosmos aufgebaut und wir sehen hier die Ebenen. Wir haben hier die Cosmos Hubs und wir haben hier die Zones außenrum, daran abkoppelt ist Axelar. Also das ist eine tolle Ebene, die wir da haben. Und jetzt schauen wir uns die noch mal ganz kurz an hier. Also dieses Ökosystem ist natürlich kleiner als das von Cosmos, aber hat schon relativ viele Validatoren. Mittlerweile über 30 Blockchains schon bei Axelar. Wir sehen hier sind die größten Blockchains vorhanden. Wir können hier auch mit mehr noch rechnen. Ähm, wir haben Interoperabilität in der D-App direkt drin. Und das, liebe Leute, ist das Geniale daran. Ja, das sollten wir nicht unterschätzen. Wir können sozusagen generalisierte Messages übergeben. Das ist es, was es auch wichtig macht in Zukunft. Wir haben auch Universal Asset Transfer. Also 
Alles, was wichtig ist in diesem Bereich, ähm, ist hier vertreten. Der Punkt, warum wir Bridges eben nicht mehr haben, die sind im Prinzip nur eindimensional. Ja? Das habe ich schon erklärt. Security ist auch deutlich besser. Dezentralisierung steigt. Und wir haben im Prinzip hier, woraus es auch entstanden ist im Übrigen, die App, wo wir dann auch ähm, tauschen können. Das in einem großen Ökosystem und nicht mehr nur direkte Bridging. Ja, das macht es durchaus leichter. Das, liebe Leute, war es jetzt auch schon. Ich freue mich natürlich auf Feedback und danke euch ganz lieb und freue mich aufs nächste Mal.